హాయ్ దిస్ ఈస్ సతీష్ అగైన్ ఈ ఆఫీస్ సెషన్స్లో ఇది పార్ట్ త్రీ అనమాట ఆల్రెడీ నేను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో ఈ ఆఫీస్కి సంబంధించి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ పార్ట్ త్రీలో దీనికి సంబంధించి ఫర్దర్గా కొన్ని డీటెయిల్స్ చూద్దాము ఈ పార్ట్ త్రీలో డిస్కస్ చేస్తున్న ఇష్యూస్ ఏంటో కంటెంట్స్ ఏంటో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను Uh, how to generate a receipt in your office and what are the operations on receipts module ante meek already last sessions lo last part lo meek explain chesinappudu e office lo unde basic modules explain chesinappudu receipts files uh, ani nen meek explain cheyatam jarigindi vaatillo receipts ki sambandhinchi ee roju vaatini ela generate chestaru ప్లస్ వాటిని ఈ ఆఫీస్లో వాటి మీద ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయో నేను మీకు ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ ఎ రిసిప్ట్ రిసిప్ట్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా మనకి ఆఫీస్లో ఫైల్ రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ ఏంటంటే మనకి బయట దగ్గర నుంచి అంటే వేరే ఆఫీసెస్ నుంచి కానీ లేదా పబ్లిక్ నుంచి కానీ ప్రజల దగ్గర నుంచి కానీ మనకి అప్లికేషన్స్ ఆర్ లెటర్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి వాటిని బేసిక్గా మనం తపాల్స్ అని అంటూ ఉంటాం వాటిని రిసిప్ట్స్ అని కూడా అంటారు ఈ ఆఫీస్ పరిభాషలు అంటే రిసిప్ట్స్ అంటే మనకి బయట నుంచి వాటిని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాటిని రిసిప్ట్స్ అంటాము సో ఈ ఆఫీస్లో ఈ తపాల్స్కి పేరు ఏంటంటే రిసిప్ట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందుగా ఏదైనా ఒక బయట ఆఫీస్ నుంచి రిసిప్ట్ అనేది వచ్చినప్పుడు అంటే తపాల్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఈ ఆఫీస్లో పెట్టడానికి ముందుగా వాటిని ఎలక్ట్రానిక్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ వచ్చిన తపాల్స్ అన్నిటినీ మనం స్కాన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అవి ఎన్ని తపాల్స్ అయినా కావచ్చు సో ఈ బేసికల్గా ఈ వర్క్ అంతా తపాల్ సెక్షన్లో జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఆఫీస్కి స్టార్ట్ చేయడానికి రిసిప్ట్స్ కావాలి కాబట్టి ఈ బయట నుంచి వచ్చిన మాన్యువల్ పేపర్ తపాల్స్ని ఆ స్కానర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మనం స్కాన్ చేసి పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్లో పెట్టుకుంటాం సో బయట నుంచి వచ్చిన తపాల్స్ లిస్ట్ అంతా ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది అది మీకు ఎలా ఉంటుందో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు నేను మనకు వచ్చిన తపాల్స్ని స్కాన్ చేసి నేను తపాలని ఇలా సేవ్ చేశాను సో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా స్కాన్ అయిన డాక్యుమెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇది కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆఫీస్కి వచ్చిన ఒక తపాల్ అనమాట దీనికి వాళ్ళు సమ్ లెటర్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్ గుంటూరుకి కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ నుంచి సెండ్ చేసిన లెటర్ ఇది ఇది ఆఫీస్కి వచ్చింది నేను దీన్ని తపాల్గా స్కాన్ చేసి ఒక రిసిప్ట్ లాగా పెట్టుకున్నాను ఓకే లైక్ ఇది ఒక పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ అనమాట మీరు చూసినట్లయితే ఇది సింగిల్ పేజీ పీడిఎఫ్ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి నేను ఈ ఆఫీస్లో ఎలా రిసిప్ట్ జనరేట్ చేయాలో నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఈ తపాల్ అనే పేరుతో ఉన్న దాన్ని నేను ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకున్నాను పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ అనమాట నాకు వచ్చిన రిసిప్ట్స్ అన్నిటినీ నేను ఇలా పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ లాగా సేవ్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే సో ఒక ఒక తపాల్లో నాలుగైదు పేజీలు ఉన్నా అవన్నీ ఒక పీడిఎఫ్లోనే వస్తాయి అలా వచ్చిన ప్రతి రిసిప్ట్కి డిఫరెంట్ రిసిప్ట్స్కి డిఫరెంట్ తపాల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో ఫస్ట్గా నేను స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్న తపాల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈ ఆఫీస్లో దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ముందుగా ఈ ఆఫీస్కి మనం లాగిన్ అవుదాము యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేయాలి సేమ్ సేమ్ ప్రాసెస్ హెచ్టిటిపిఎస్ చాట్ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క ఈ ఆఫీస్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి గుంటూరు డిస్టిక్ అయితే జీ ఎన్ డిఆర్ డాట్ ఈ ఆఫీస్ డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవీ డాట్ ఇన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా వస్తుంది వీటిలో ఫైల్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫీసెస్లో ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని క్లిక్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది డిఫాల్ట్గా ఫైల్స్ విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ రిసిప్ట్స్ గురించి మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న సబ్ ఫంక్షన్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో రిసిప్ట్స్ మాడ్యూల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి సబ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఇవి అనమాట బ్రౌజ్ అండ్ డైరీస్ ఇన్బాక్స్ ఇమెయిల్ డైరైజేషన్ క్రియేటెడ్ సెంట్ టు క్లోజ్ టు ఎక్నాలజ్మెంట్ రీసైకిల్ బిన్ ఇనిషియేటెడ్ యాక్షన్ బిఫోర్ వీటిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం 
మనకు చిన్న తపాల్స్ అన్నింటిని స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు వాటిని ఈ ఆఫీస్ లో ఎలా పెట్టుకోవాలి మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రౌజ్ అండ్ డైరీస్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఆఫీస్ లో రిసిప్ట్ జనరేషన్ కోసం మీ ఆప్షన్ ని యూస్ చేస్తాము ఇది చాలా క్రూషియల్ అనమాట రిసిప్ట్ జనరేషన్ అనేది ఎక్కడైనా ఒక ఆఫీస్ లో వర్క్ ఇనిషియేషన్ అనేది ఈ బ్రౌజ్ అండ్ డైరీస్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది బేసికల్ గా ఒక తపాల్ సెక్షన్ లో లేకపోతే ఇన్వర్ట్ సెక్షన్ లో తపాల్స్ అనేవి రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు వాటి అన్నిటిని స్కాన్ చేసి పీడిఎఫ్ గా కన్వర్ట్ చేసి పెట్టుకుని వాటిని బ్రౌజ్ అండ్ డైరీస్ చేస్తారు నేను మీకు ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్రౌజ్ అండ్ డైరీస్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఇలా వస్తుంది అప్లోడ్ పీడిఎఫ్ అప్ టు ట్వంటీ ఎంబీ మనకు వచ్చిన తపాల్స్ అన్ని స్కాన్ చేసినప్పుడు వాటి సైజ్ ఎప్పుడు ట్వంటీ ఎంబీ లోపే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది సర్వర్ రిస్ట్రిక్షన్ అనమాట సైజ్ ఎక్కువైనప్పుడు ప్రాసెస్ లో అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఎంబీ అని పెట్టారు ఓకే ఇక్కడ అప్లోడ్ ఫైల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఓకే ఈ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏ ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేయాలో ఆ ఫైల్ గురించి అడుగుతుంది బేసికల్ గా మనం అప్లోడ్ చేయాల్సింది మనకు వచ్చిన తపాలు కాబట్టి ఆ తపాల్ని నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఓపెన్ అని కొట్టేస్తాను ఐ మీన్ ఓపెన్ క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ తపాలు అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ బేసికల్ గా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ అని కనిపిస్తుంది కదా అది కంపల్సరీగా ఉండాలి బిఫోర్ మీరు అప్లోడ్ కొట్టే ముందు అప్లోడ్ క్లిక్ చేసేయటానికి ముందే ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ అని కనిపించాలి అండ్ ఇటు మీరు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ గమనించినట్లయితే ఈ డైరీ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ కేటగిరీ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఈ వచ్చిన తపాలు అనేది యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం డైరీ డీటెయిల్స్ అంటే ఆ తపాలు అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది దాన్ని మనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నది అనేది ఈ డైరీ డీటెయిల్స్ లో ఉంటుంది వీటిల్లో స్టార్ మార్క్ ఉన్నది కంపల్సరీగా మనం ఫిల్ చేయాల్సిన డీటెయిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ తపాలు వచ్చేసి డెలివరీ బై బై పోస్ట్ వచ్చింది సో నేను బై పోస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ లెటర్ మీద రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఏదైనా ఉంటే అది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు అదే విధంగా మోడ్ నెంబర్ ఇది బై రిజిస్టర్ పోస్టా ప్లస్ ఆర్డినరీ పోస్టా ఇన్ కేసు అట్లా అయితే వాటి నెంబర్స్ ఎంత మోడ్ నెంబర్ అదే విధంగా ఈ సెకండ్ స్టార్ మార్క్ ఏంటంటే టైప్ ఇది ఏం టైప్ ఇది మెమోనా లెటర్ లేకపోతే నోట్ ఆర్డర్స్ ఏదైతే అది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ లెటర్ కాబట్టి ఇది అడ్రస్ చేస్తూ రాసింది కాబట్టి నేను లెటర్ ఏం టైప్ చేశాను అదే విధంగా లెటర్ డేటు ప్లస్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మెన్షన్ చేస్తాము అదే విధంగా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ లో కూడా ఈ స్టార్ మార్క్ అనేది కంపల్సరీ ఇది ఆఫీస్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడది నేమ్ అండ్ డిజిగ్నేషన్ అనేది ఆరెంజ్ స్టార్ మార్క్స్ మిగిలిన అని రెడ్ స్టార్ మార్క్స్ సో ఆరెంజ్ స్టార్ మార్క్ లో నేమ్ అండ్ డిజిగ్నేషన్ ఒకటే ఉంటే సరిపోతుంది బేసికల్ గా ఎంప్లాయ్ వేరే ఆఫీసెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు డిజిగ్నేషన్ ఉంటుంది నేమ్ ఏమి ఉండదు లైక్ తహసీల్దార్ అండ్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ మండల్ ఆర్ ఆర్డిఓ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ డివిజన్ కానీ నేమ్ ఉండదు అదే పబ్లిక్ నుంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి నేమ్ ఉంటుంది కానీ డిజిగ్నేషన్ ఉండదు ఇక్కడ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి నేను ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ డిప్యూటీ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ గుంటూరు సారీ ఇక్కడ ఇక్కడ అడ్రస్ బార్ ఉంది కదా ఇది ఇదివర స్టార్ మార్క్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ కింద సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ తపాల్ అనేది దేనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉంది ఇది జనరల్ కి సంబంధించి మాది ఏ సబ్జెక్టో ఆ సబ్జెక్ట్ కొట్టేస్తాము లైక్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గెజెట్ ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి మొత్తం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కస్టమైజ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అంటే ఎక్నాలజ్మెంట్ జనరేట్ చేయొచ్చు ఆ వచ్చిన తపాలకి లేదా ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి జనరేట్ అండ్ జనరేట్ అండ్ సెండ్ జనరేట్ యొక్క ఆప్షన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే జనరేట్ చేసి అది జనరేట్ చేసిన తపాలు మన దగ్గరే ఉంచేస్తుంది జనరేట్ అండ్ సెండ్ అంటే ఇది ఈ జనరేట్ చేసిన ఈ రిసిప్ట్ అనేది వేరే వాళ్ళకి సెండ్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను జనరేట్ అనేసి క్లిక్ చేస్తున్నాను ఈ జనరేట్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఈ జనరేట్ అన్న రిసిప్ట్ కి ఒక నెంబర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ రిసిప్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ బై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బై
ఇక్కడ సో ఈ బ్రౌజర్ డైరీస్ యూస్ చేసుకొని మనం రిసిప్ట్స్ అనేవి జనరేట్ చేయొచ్చు సో ఈ జనరేట్ చేసిన రిసిప్ట్ అనేది క్రియేటెడ్లోకి వస్తుంది ఇలా జనరేట్ చేసిన రిసిప్ట్స్ బేసిక్గా ఈ వర్క్ అంతా తపాల్ సెక్షన్ వాళ్ళు చేస్తారు ఇన్ కేసు తపాల్ సెక్షన్ వాళ్ళు చేయబోతే ఇండివిజువల్ అసిస్టెంట్స్ కూడా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు చేసుకుంటే జనరేట్ అయిన రిసిప్ట్స్ ఎప్పుడు క్రియేటర్ సెక్షన్లో ఉంటాయి ఇన్ కేసు అలా కాకుండా తపాల్ సెక్షన్ అసిస్టెంట్ క్రియేట్ చేసి దానిని తను ఇలా సెండ్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా జనరేట్ అండ్ సెండ్ ఆర్ వన్స్ ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సెండ్ అని ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి కన్సర్న్డ్ అసిస్టెంట్కి పంపించినప్పుడు అది మన ఇన్బాక్స్కి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఇన్బాక్స్లో రెండు తపాల్స్ అనేవి రెండు రిసిప్ట్స్ అనేవి వచ్చినాయి ఇది సెంట్ వచ్చేసి ఆ తపాల్ అసిస్టెంట్ పంపించింది ఇది సో ఇక్కడ బేసికల్గా ఈ రిసిప్ట్ సెక్షన్లో మనకి సంబంధించిన రిసిప్ట్ సెక్ చేయడానికి రెండే రెండు ఒకటి ఇన్బాక్స్ రెండు క్రియేటెడ్ ఇన్బాక్స్లో బ్రౌజర్ డైరీస్ యూస్ చేసుకుని మనం క్రియేట్ చేసిన అన్ని క్రియేటెడ్లోకి ఉంటాయి వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన రిసిప్ట్స్ అనేవి మనకి పంపించినప్పుడు అవి ఇన్బాక్స్లోకి వస్తూ ఉంటాయి బేసికల్గా మనం ఈ రిసిప్ట్స్ అనేవి చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇన్బాక్స్ క్రియేటెడ్లో మాత్రమే చూస్తాము అదేవిధంగా ఇక్కడ సెంట్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది సెంట్ అంటే ఇన్ కేసు మనకు సంబంధించిన రిసిప్ట్ అనేది మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇన్ కేసు అది మనకు సంబంధించి కానప్పుడు మనం దాన్ని సెండ్ చేయొచ్చు అలా సెండ్ చేయడానికి ఉన్న ఆప్షన్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రియేటెడ్లో దీన్ని నేను వేరే వాళ్ళకి సెండ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇలా సెలెక్ట్ చేసి సెండ్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా ఒక సెండ్ ప్యానల్ అనేది వస్తుంది దీంట్లో ఇది ఎవరికైతే పంపించాలనుకుంటున్నానో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినట్లయితే లైక్ ఆ కన్సర్న్డ్ అసిస్టెంట్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినట్లయితే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసి సెండ్ అని కొడితే ఇది వాళ్ళకి సంబంధించిన రిసిప్ట్ కాబట్టి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనకు సంబంధి మనకు సంబంధం లేని రిసిప్ట్స్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం మాన్యువల్గా అయితే ఎలా అయితే రిటర్న్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా జస్ట్ సెండ్ అని కొట్టేస్తే పం మనం పంపించేయచ్చు అలా పంపించిన రిసిప్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ సెంట్లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ సెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ సెంట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మనం ఎవరికైతే రిసిప్ట్స్ అన్ని పంపించామో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ క్లోజ్డ్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఈ ఆప్షన్ యొక్క యూజ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక రిసిప్ట్ మనకి టూ టైమ్స్ కానీ లేదా ఆ వచ్చిన రిసిప్ట్ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు దాన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్బాక్స్లో రిసిప్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఇన్బాక్స్లో ఈ రిసిప్ట్కి సంబంధించి ఎటువంటి వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దీన్ని సింపుల్గా మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసి క్లోజ్ అని క్లిక్ చేసి క్లోజ్ అని కొట్టేస్తే క్లోజ్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇలా ఇలా అడుగుతుంది డూ యూ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్ రిసిప్ట్ ఎందుకు ఈ ఈ రిసిప్ట్ని క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు రిమార్క్స్ రాసి ఓకే అని కొట్టేస్తే ఇది వచ్చేసి ఈ క్లోజ్డ్ సెక్షన్లో ప్లేస్ అవుతుంది సో ఈ క్లోజ్డ్ సెక్షన్లో ప్లేస్ అయిన ఈ రిసిప్ట్ని మీరు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ రీఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి అవసరం లేని రిసిప్ట్స్ అన్ని వాటి మీద వేటుకైతే మనం ఫైల్ పెట్టాల అవసరం లేదనుకుంటున్నాము వాటన్నిటిని మనం క్లోజ్ చేసుకుంటే అవి క్లోజ్డ్ సెక్షన్లోకి వస్తాయి అలా విధంగా మనం వన్స్ ఈ ఈ ఎక్నాలజ్మెంట్స్ అంటే మనం బ్రౌజర్ అండ్ డైరీస్ యూస్ చేసుకుని రిసిప్ట్స్ అనేవి జనరేట్ చేసినప్పుడు అది వాటికి సంబంధించి ఎక్నాలజ్మెంట్స్ బయట నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ఆ తప్పాల్సి వాటికి ఎక్నాలజ్మెంట్స్ ఇవ్వాలంటే అక్కడ జనరేట్ చేసినప్పుడు అవన్నీ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాయి రీసైకిల్ బిన్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన తపాల్స్ ఓన్లీ క్రియేట్ చేసిన తపాల్స్ ఇన్బాక్స్లో ఉన్న తపాల్స్ కాదు మనం క్రియేట్ చేసిన తపాల్స్ అనేవి మనము అవసరం లేదన్నప్పుడు వాటిని మనం డిలీట్ చేసుకుంటానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది బేసికల్గా రిసిప్ట్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ బ్రౌజర్ డైరీస్ అంటే మనం కొత్తగా రిసిప్ట్స్ జనరేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు ఇన్బాక్స్ అంటే మనకి బయట నుంచి వేరే అసిస్టెంట్ నుంచి వచ్చిన ఇవి చెక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు క్రియేటెడ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన రిసిప్ట్స్ అనమాట బేసికల్గా మనం ఆఫీస్కి రంగంలో మన ఈ ఆఫీస్ లాగిన్ అయ్యి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇన్బాక్స్ అంటే బయట నుంచి మనకి రిసిప్ట్స్ ఏమైనా వచ్చినాయా అదేవిధంగా క్రియేటెడ్ మనకి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన రిసిప్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ రెండింటిలో ఉన్న రిసిప్ట్స్ ద్వారా మనము ఫైల్స్ అనేవి ప్రాసెస్ చేస్తాము అవి ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి దానికి సంబంధించి ఈ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ సెషన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఆ రిసిప్ట్స్ మాడ్యూల్కి సంబంధించి నేను మీకు ఇక్కడ ఇంకొకసారి చూపించడం జరిగింది సో ఈ రిసిప్ట్స్
అవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ప్లస్ మనకి ఇన్బాక్స్కి వచ్చిన మెయిల్ రిసిప్ట్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నెక్స్ట్ పార్ట్లో నేను ఫర్దర్గా ఈ ఆఫీస్ గురించి ఇంకొన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను